హాయ్ తెలుగు విజన్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ నాగరాజు జిపి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో టెక్స్ట్ని ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉపయోగించి అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సజెషన్స్ మరియు మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ వీడియోలు ఏ సబ్జెక్ట్ పైన అయితే మీకు వీడియోలు అవసరమైనాయో ఆ సబ్జెక్టులను మీ కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఎందుకంటే తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విజువల్ ఇంపేర్డ్ కోసం మాత్రమే ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక ఛానల్ ఈ తెలుగు విజన్ ద్వారా ఇప్పటికే అనేక అంశాలు టెక్నికల్ మరియు నాన్ టెక్నికల్ విషయాల్లో మన కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన విషయాలను అందించూ ఉన్నాం అయితే ఈ ఈ విధంగానే కొనసాగేలా కొనసాగేందుకు మీ సహాయ సహకారాలు మాకు తోడైతే మా అడుగు మరో ముందడుగేసి మన కమ్యూనిటీకి సహాయపడాలని ఆశిస్తున్నాం మరి ఈరోజు వీడియోని ప్రారంభిద్దామా ప్రారంభించే ముందు ఎవరైతే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళందరూ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ప్రతి వీడియోని మీ నోటిఫికేషన్లో పొంది మీ నాలెడ్జ్ని మీరు సంపాదించండి మరెందుకు ఆలస్యం ఈరోజు వీడియో టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనం కంప్యూటర్లో టెక్స్ట్ ఎడిట్ చేస్తుంటాం మనం టైప్ చేసినటువంటి టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయడంలో అంటే అవసరమైంది రాయడం కరెక్షన్ చేయడం అలాగే పేరాస్ లైన్స్ బోల్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము బుల్లెట్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం షాడోస్ పేజెస్ ఇలాగా క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగనే ఆండ్రాయిడ్ ఇవి ఈ విధంగా చేయడానికి కంప్యూటర్లో మనకు షార్ట్ కట్ కీస్ కమాండ్ కీస్తో కూడినటువంటి యారో కీస్ కమాండ్ కీస్ ఇవన్నీ ఉపయోగించి ఒక షార్ట్ కట్ కీస్ ఉపయోగిస్తుంటాం అయితే ఆండ్రాయిడ్లో కూడా మనం టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయవచ్చు ఎలా చేయవచ్చు అనే విషయాన్ని చూద్దాం దానికోసం మనం ఒక వాట్సాప్ లేదా మెసేజ్ మెసేజ్ ఇలాంటి మనం అప్లికేషన్స్ తీసుకోవాలి మనం ఏ విధంగా అయితే ఎంఎస్ వర్డ్ తీసుకుంటాం అట్లనే ఇక్కడ ఇవి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం టెక్స్ట్ను ఎడిట్ చేసే ముందు ఒక ఎడిట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఏ టెక్స్ట్ని అయితే ఎడిట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ టెక్స్ట్ను ఎడిట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎడిట్ చేయడానికి మనకు ఎడిట్ బాక్స్లో ఉండాలి మనం ఎట్లయితే ఆ డాక్యుమెంట్లో ఉంటామో కంప్యూటర్లో ఇక్కడ మనం ఎడిట్ బాక్స్లో ఉండాలి అప్పుడే మనం టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయగలం నేను ఆల్రెడీ ఒక టెక్స్ట్ని కాపీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ టెక్స్ట్ని ఒక వాట్సాప్ చాట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఎలా ఎడిట్ చేయాలనే విషయాన్ని నేను చూపించబోతున్నాను ఓకే వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ వాట్సాప్ ఓపెన్ అయింది మై చాట్ అనే ఒక చాట్ నేను ఓపెన్ చేశాను బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో టచ్ చేస్తే ఎడిట్ బాక్స్ ఉంది మనకు ఈ ఎడిట్ బాక్స్లో ఒక టెక్స్ట్ని మనం పేస్ట్ చేయాలి నేను టెక్స్ట్ని ఎడిట్ పేస్ట్ చేయడం కోసం మనం రెండు రకాల పద్ధతులు ఉపయోగిస్తాం ఒకటి ఎడిట్ బాక్స్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేయడము వచ్చిన వెంటనే పేస్ట్ బటన్ వస్తుంది మనకు టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఎడిట్ బాక్స్కి దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే పేస్ట్ అవుతుంది లేదా లోకల్ కాంటాక్ట్ మెను స్వైప్ అప్ దాన్ రైట్ ఈ లోకల్ కాంటాక్ట్ మెను మనకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది దాని మీద నేను ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొని పేస్ట్ బటన్ ఎడిట్ ఎడిట్ తీసుకొని దానిలో పేస్ట్ బటన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను లోకల్ కాంటాక్ట్ మెను తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఎడిటింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఎడిటింగ్ రాలేదు ఇక్కడ పేస్ట్ రాలేదు కాబట్టి క్యాన్సిల్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాను మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయింది మళ్ళీ ఎడిట్ బాక్స్ డబుల్ ట్యాప్ లాంగ్ ప్రెస్ ఇక్కడ తెలుగు విజన్ గ్రూప్ గైడ్ లైన్స్ ని మనం తీసుకున్నాం తెలుగు విజన్ వాట్సాప్ వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది కదా మనకు ఇది కూడా మన కమ్యూనిటీకి మంచి సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు మన గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా 
ఎస్ దానికి మనం ఒక గ్రూప్ గైడ్ లైన్స్ పెట్టుకున్నాము ఆ గ్రూప్ గైడ్ లైన్స్ని మనం ఎడిట్ చేయడంలో భాగంగా మనం ఆ అంశాన్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు కర్సర్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎడిట్ బాక్స్లో మనం పేస్ట్ చేస్తే కర్సర్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్లో ఉంటుంది ఎడిట్ బాక్స్లో ఎండ్లో ఎక్కడైతే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉందో దాని తర్వాత కర్సర్ అనేది ఉంటుంది ఆ కర్సర్ని మనం మూవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏ విధంగా అయితే కంప్యూటర్లో యారో కీస్ ఉపయోగిస్తామో ఇక్కడ ఎటువంటి కీసు అవసరం లేదు జస్ట్ స్వైప్ మన ఫింగర్ని సింగిల్ ఫింగర్ కొన్ని సందర్భాల్లో టూ ఫింగర్స్ని యూజ్ చేసి మనం మన కర్సర్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చే మూవ్ చేసుకోవచ్చు వర్డ్స్ తీసుకోవచ్చు ఇట్లా గ్రాండ్ లాటి అనేది ఉంది కదా గ్రాండ్ లాటి వర్డ్ క్యారెక్టర్ లింక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ లైన్స్ ఇట్లా గ్రాండ్ లాటి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఎడిట్ బాక్స్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాను రైట్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ గ్రాండ్ లాటి తీసుకుంటున్నాను సింగిల్ ఫింగర్తో పైన నుంచి కిందికి అంటున్నాను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చింది వర్డ్స్ వచ్చింది లైన్స్ వచ్చింది పారాగ్రాఫ్స్ వచ్చింది హెడ్డింగ్స్ లింక్స్ కంట్రోల్స్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ అంటే మామూలుగా ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు నేను వర్డ్స్ తీసుకుంటాను వర్డ్స్ రైట్కి స్వైప్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వర్డ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ని వర్డ్ బై వర్డ్ వర్డ్ బై వర్డ్ చదువుకోదు అంటే ఒకసారి స్వైప్ చేస్తే ఒక వర్డ్ చదువుతుంది ఇంకోసారి స్వైప్ చేస్తే మరో వర్డ్ ఇంకోసారి స్వైప్ చేస్తే మరో వర్డ్ అట్లా వర్డ్ బై వర్డ్ చదువుతుంది ఇప్పుడు నేను రైట్కి స్వైప్ చేస్తాను ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇది జస్ట్ రెండ్ ఎండ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ సౌండ్ వస్తుంది మనకు విన్నారు కదా ఈ సౌండ్ వస్తుంది మళ్ళీ లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తాను యాక్షన్ 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 ఉంది ఇక్కడ లాస్ట్ వర్డ్ మనకు యాక్షన్ ఉంది మళ్ళీ రైట్ స్వైప్ చేస్తా మళ్ళీ కర్సర్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుందాం లాస్ట్ యాక్షన్లో లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏముందో చూద్దాం పీరియడ్ ఉంది రైట్ లాస్ట్ వర్డ్ పీరియడ్ ఉంది న్యూ లైన్ చూడండి పీరియడ్ తర్వాత పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చేసేసి ఎంటర్ కొడితే మనకు నెక్స్ట్ పేరాగ్ వెళ్తుంది అనమాట అక్కడ పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చేసి లాస్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు అంటే గ్యాప్లో ఉంది ఇక్కడ మనం ఏదైనా కావాలంటే టైప్ చేసుకో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ ఉంది కదా పారాగ్రాఫ్స్ ఎట్లా చదవాలో చూద్దాం పారాగ్రాఫ్స్ చూద్దాం మనం ఎండ్లో ఉన్నాం కదా లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేద్దాం పేరాగ్రాఫ్స్తో వచ్చాను ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క పేరు వస్తే హెడ్డింగ్స్ వచ్చింది తర్వాత దాని కింద కొన్ని లైన్స్ వచ్చిన తర్వాత పాయింట్స్ వన్ టు ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఒక పేర ఉంది ఆ పేర అయిన తర్వాత మనకు ఎయిట్ నుంచి వచ్చాం ఎందుకంటే మనం ఎండ్ నుంచి వచ్చాం ఎండ్ నుంచి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తూ వచ్చాం ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అట్లా వచ్చి మనకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్కి వచ్చింది ఇప్పుడు బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఎడిట్ బాక్స్ ఎడిట్ బాక్స్లో ఒక టెక్స్ట్ ఉంది ఆ టెక్స్ట్లో ఎడిట్ బాక్స్కి వచ్చింది ఓకే ఎడిట్ బాక్స్ మనం పారాగ్రాఫ్స్తో తీసుకొచ్చు ఎందుకంటే వర్డ్స్తో లైన్స్ అయితే ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క వర్డ్ వర్డ్ రావడం కష్టం కాబట్టి మనం పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకొని బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్కి వచ్చాము ఇట్లా కాకుండా కర్సర్ని ఒకేసారి ఎండ్ నుంచి బిగినింగ్కి బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్కి తీసుకెళ్ళచ్చు అది ఎట్లా ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ నేను లోకల్ కాంటాక్ట్స్ మీద తీసుకుంటున్నాను ఓకే నావిగేషన్ ఎడిటింగ్ అనే ఉంటుంది రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎడిటింగ్ ఒకటి నావిగేషన్ ఒకటి ఎడిటింగ్ మీద మనం ట్యాప్ చేస్తాను ఎడిటింగ్ అంటే మనకు ఏమొస్తుంది చూద్దాం ఓకే మూ కసట్టు ఎండ్ మూ కసట్టు బిగినింగ్ పేస్ట్ మనం కాపీ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు రాలేదు కదా పేస్ట్ బటన్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఒక్కోసారి మొబైల్ కానీ లేదా అట్లా మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటే వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఇక్కడ ఏంటి మనం మొత్తం టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసేయచ్చు అక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ని మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ సెలెక్షన్ మోడ్ ఈ స్టార్ట్ సెలెక్షన్ మోడ్ అనేది మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో తర్వాత చెప్తాను క్యాన్సిల్ వద్దనుకుంటే క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు మనకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్లో ఉన్నాం కదా మనం మూ కర్సెట్ బిగినింగ్ 
మనం కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది బిగినింగ్లో ఉంది మనం లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తూ వచ్చాం కదా బిగినింగ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనము ఎండ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మూవ్ కర్సర్ టు ఎండ్ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తాం చూద్దాం ఎస్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనేది మనకు అనౌన్స్ చేసింది టాక్ బ్యాక్ సో కర్సర్ ఒక్కసారిగా మనం ఎండ్కి తీసుకుపోయినాం ఇంతకుముందు మనం పేరాగ్రాఫ్స్ వచ్చినాం పేరాగ్రాఫ్స్ గ్యాన్ గ్రాండ్ ల్యాండ్ తీసుకొని వన్ బై వన్ పేరాగ్రాఫ్ వచ్చాం ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఒకే షార్ట్ కట్ కీస్తో మనం బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్కి వెళ్ళిపోయాం మెను ఎడిటింగ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం బిగినింగ్కి ఎండ్కి వెళ్ళొచ్చు కర్సర్ బిగినింగ్ కర్సర్ ఎండ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది రైట్ మళ్ళీ లోకల్ కాంటాక్ట్స్ మెను తీసుకుంటున్నాను మొత్తం చదువుతుంది అంటే ఈ డాక్ ఈ ఎడిట్ బాక్స్ లో మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోయింది దీన్ని మనము కట్ చేసి కాపీ చేసి పెట్టినప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది మొత్తం మనకు వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి డిలీట్ బటన్ ఉంటుంది మనకు ప్రతి కీబోర్డ్లోను డిలీట్ బటన్ కానీ బ్యాక్ స్పేస్ బటన్ కానీ ఉంటుంది కదా అక్కడ మనం డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి చూద్దాం చూడండి క్లియర్ టెక్స్ట్ అనేది అంటే టెక్స్ట్ లేదని ఒకసారి ఎడిట్ బాక్స్ ట్యాప్ చేద్దాం ఎడిటింగ్ టైప్ ఎ మెసేజ్ మనము ఒక్క క్లిక్తోనే మనం సెలెక్ట్ ఆల్ తీసుకొని ఒక క్లిక్తోనే డిలీట్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసిన డిలీట్ బటన్ టచ్ చేసిన వెంటనే మనకు క్లియర్ టెక్స్ట్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది దాదాపు ఎనిమిది పేరాలకు పైగా ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ అంతా ఒకే క్లిక్తో మనం డిలీట్ చేయగలం సెలెక్ట్ ఆల్ మనకు కంట్రోల్ అయ్యేలాగా ఇక్కడ లోకల్ కాంటాక్ట్స్ మెనూలో తీసుకొని అక్కడ తీసుకొని చేయగలం ఎందుకంటే కంప్యూటర్ కంటే కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ ఎందుకంటే ఆండ్రాయిడ్ ఒక సింగిల్ ఫింగర్తో చేసేది కదా కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదే టెక్స్ట్ మళ్ళీ పేస్ట్ చేద్దాం ఎడిటింగ్ నావిగేషన్ అంటే ఏమొస్తుందంటే మనకు వేలతో తీసుకుంటాం కదా గ్రాండ్ లాటి వర్డ్స్ వర్డ్స్ క్యారెక్టర్స్ అది వస్తుంది అది మనకు వద్దు అవసరం లేదు కాబట్టి వేలతోనే వస్తుంది కాబట్టి దానికోసం సపరేట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎడిటింగ్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రెండే వచ్చాయి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కర్సర్ ఎక్కడ పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే టెస్ట్ అయినప్పుడు కర్సర్ ఎందుకు మూవ్ చేయాలి మనం కాబట్టి ఇక్కడ పేస్ట్ సెలెక్షన్ మోడ్ స్టార్ సెలెక్షన్ మోడ్ మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి పేస్ట్ మీద ట్యాప్ చేద్దాం అగైన్ మనకు అదే టెక్స్ట్ని మళ్ళీ ఇక్కడ తెచ్చాం ఆల్రెడీ కాపీ చేసింది కాబట్టి ఒకసారి కాపీ చేసిన తర్వాత అది క్లిప్ బోర్డ్ అలాగే ఉంటుంది మనం తీసేసే తరువు కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని అదే టెక్స్ట్ని కాపీ చేసుకోగలిగినాం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది కర్సర్ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది అనుకున్నాం ఎండ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ లేదా ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎడిట్ బాక్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఒక పేరాన్ని తీసేయాలి ఒక పేరాన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి ఇక్కడ ఎనిమిది పేరాస్ ఉన్నాయి ఎనిమిది పేరాస్లో ఒక పేర వద్దు అనుకున్నాం సెకండ్ పేర వద్దు అనుకున్నాం దాన్ని మనం ఎలా రిమూవ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం పేరాస్ తీసుకుందాం గ్రాండ్ ల్యాటి పేరాస్ తీసుకుందాం మనం ఏదైనా చేసేటప్పుడు మనం రెడ్ బాక్స్ మీద ట్యాప్ ఫోకస్ పెట్టాలి మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ నేను పై నుంచి కింది స్వైప్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్ సింగిల్ ఫింగర్తో లైన్స్ పేరాగ్రాఫ్స్ పేరాగ్రాఫ్స్తో ఇప్పుడు నేను ఎండ్లో ఉన్నాను కాబట్టి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎస్ ఫోర్త్ మొత్తం చదివి ఆగిపోయింది మామూలుగా అంతా చదవాలి అన్ని పేరస్ చదవాలి ఎందుకంటే మనం పేరాస్ గ్రాండ్ ల్యాట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక పేర చదివినట్లయితే పూర్తిగా ఆగిపోతుంది సరే మూడో పేర కొద్దామా మళ్ళీ త 
థర్డ్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఫోర్త్కి పోవాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళీ రైట్కి స్వైప్ చేస్తాను మనం పేరా గ్రాండ్ లాంటి ఉన్నాం కాబట్టి ఎస్ మనం చదివేసిందంటే ఎక్కడ వెళ్తూ ఉంటుంది కర్సరు నాలుగో పేరాలో ఎండ్లో ఉంటుంది నాలుగో పేర ఎండ్లో ఉంటుంది ఒకసారి వర్డ్స్ తీసుకుందాం గ్రా లేదంటే క్యారెక్టర్స్ తీసుకుందాం గ్రాండ్ లాటీలో స్వైప్ అప్ చేస్తున్న సింగిల్ ఫింగర్తో వర్డ్స్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే న్యూ లైన్ ఫైవ్లో ఉంది చూడండి అందుకే నేను రైట్ ఇస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వస్తున్నాను న్యూ లైన్ పీరియడ్ ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్లో ఎప్పుడైతే పూర్తి చదివేస్తుంది ఆ పేరా చదివేసిన వెంటనే కర్సర్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది పేరాగ్రాఫ్కి వెళ్ళిపోతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్త్ పేరాని మనం తీసేయాలి ఏదైతే మనం తీసేయాలనుకుంటామో ఆ పేరాగ్రాఫ్కి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ లోకల్ కాంటెక్స్ట్ మెను తీసుకోవాలి స్వైప్ అప్ దాన్ రైట్ ఓకే ఎడిటింగ్ మీద మళ్ళీ ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఎక్కడైతే మనం యూనివర్సల్ కాపీ మీకు ఐడియా ఉంది అనుకుంటాను యూనివర్సల్ కాపీ మీద మనం ట్యాప్ చేసిన వెంటనే ట్రిగర్ మీద సెలెక్షన్ మోడ్లోకి ఎట్లా వస్తుందో చెక్ అన్చెక్తో ఇట్లా మొత్తం సెలెక్షన్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది అన్చెక్తో మనము ఫస్ట్ దీన్ని స్టార్ సెలెక్షన్ మోడ్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను సెలెక్షన్ మోడ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనము ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్ ఎండ్లో మనం దాన్నే తీసేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్ ఎండ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫోర్త్ పేరా ఎండ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం లెఫ్ట్కి రావాలి ఫోర్త్ పేరా మొత్తం సెలెక్ట్ కావాలి రైట్ సెలెక్ట్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్త్ పేరా సెలెక్ట్ అవుతుంది సో ఫోర్త్ పేరా సెలెక్ట్ తీసి రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు తీసిపెట్టాలనుకున్నప్పుడు మనం ఫోర్త్ పేరా ఎండ్లో నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి కర్సర్ ఎండ్లో ఉంది కాబట్టి స్వైప్ లెఫ్ట్ పేరాగ్రాఫ్ మోడ్లో స్వైప్ లెఫ్ట్ పేరాగ్రాఫ్ మోడ్లో ఉన్నాము ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం రైట్ రైట్ పేరాగ్రాఫ్స్ పేరాగ్రాఫ్స్ మోడ్లో ఉన్నాం లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫోర్త్ పేరా ఉన్నాం ఫోర్త్ పేరా తీసేయాలి మనం రైట్ చదివింది కదా మామూలుగా సెలెక్టెడ్ అని చెప్పాలి ఇదే డివైస్లో రికార్డ్ కొనసాగుతూ ఉండడం వల్ల సెలెక్టెడ్ అని చెప్పదు కానీ ఇట్ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది అది ఇప్పుడు దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం ఫోర్త్ పేర ఒక్కటే మన సెకండ్ పేర థర్డ్ పేర ఏముంది ఇంకా రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ డిలీట్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేద్దాం ఓకే చెప్పారా విన్నాం కదా మనం ఇప్పుడు విన్నాం కదా ఫోర్త్ పేర అక్కడ లేదు ఫోర్త్ పేరని మనము రిమూవ్ చేసాం మనం ఫోర్త్ పేర వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఫోర్త్ పేర రిమూవ్ చేసాం ఈ విధంగా పేరా వైపు కానీ వర్డ్స్లో కానీ లైన్స్లో కానీ మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం బ్యాక్ స్పేస్ లేదా డిలీట్ బటన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆ విధంగా చేసుకోరాడు పెద్ద టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఒక పేరాని తీసుకోవాలన్నప్పుడు మనం చాలాసేపు డిలీట్ చేయాలి ఒక్కొక్క పేర ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ డిలీట్ చేస్తూ రావాలి ఇదే సెలెక్షన్ మోడ్ మనకు ఆన్లో ఉందంటే వర్డ్ కావాలంటే వర్డ్ పేరాగ్రాఫ్ కావాలంటే పేరాగ్రాఫ్ లైన్స్ కావాలంటే లైన్స్ సెలెక్షన్ మోడ్ ఆన్ చేసుకొని గ్రాండ్ లాట్ యూస్ చేసుకొని ఏ గ్రాండ్ లాట్ కావాలో ఆ గ్రాండ్ లాట్లో మనం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టెస్ట్ జస్ట్ రిమూవ్ డిలీట్ బటన్ లేదా బ్యాక్ స్పేస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ ఏ టెస్ట్లో ఉన్నామో ఆ టెస్ట్ నుంచి అది రిమూవ్ అయిపోతుంది మిగతా టెస్ట్ అలాగే ఉండిపోతుంది మనం సెలెక్షన్ మోడ్లో తీసుకొని టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అలాగే ఉండిపోతుంది ఈ విధంగా మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రైట్ మళ్ళీ 
Hi folks, welcome to Telugu Vision WhatsApp group. This group is created for visually impaired community only. Through this group we can get knowledge of technology, government job information and government GOS details. When a member will join, headings. Okay. Paragraph. Lines. Words. Lines. Paragraphs. Lines. Five. The members five, five, five. Three. Two. One. The members can ask their queries and also can answer two other queries. But it should be clear and understandable to everybody in the group. Ah. When a member will join, the group should follow the group guidelines. Group guidelines. Undi. Ikra. When a member will join, the group should follow the group guidelines. Mali light right swipe just the idi. Mali group guidelines. Ipi do para. When member join in the group, should follow the group guidelines. Ani do ka para. Ik number le do just rules kante mundu mana oka. లైన్ టైప్ చేసాం ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేసాం గైడ్ లైన్స్ ఉంది ఈ గైడ్ లైన్స్ వద్దు ఈ గైడ్ లైన్స్ ప్లేస్లో మనం రూల్స్ తీసుకున్నాం గైడ్ లైన్స్ ప్లేస్లో రూల్స్ అనేది ఎడిట్ చేయాలా ఒకసారి లోకల్ కాంటాక్ట్స్ మీద తీసుకున్నాను ఎడిటింగ్ సెలెక్షన్ మోడ్ సెలెక్షన్ మోడ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఆ ఓడ్ని మనం తీసేయాలి కదా రైట్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉంది గైడ్ లైన్స్ తీసేద్దాం గైడ్ లైన్స్ ఓకే గైడ్ లైన్స్ వద్దు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ సెలెక్ట్ ఇదేది లోకల్ కాంటాక్ట్స్ మీద తీసుకోండి ఏమో వస్తుంది చూద్దాం ఎడిటింగ్ కట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది డిలీట్ మీద చేయొచ్చు లేదంటే కట్ అనే ఆప్షన్ కూడా తీసుకోవాలి కాపీ పేస్ట్ ఇది ఇది ఒక్కటే ఈ ఓడ్ ఒక్కటే కావాలనుకున్నప్పుడు కాపీ కొడితే అది కాపీ అవుతుంది మనకు ఆ ఓడ్ ఒక్కటే కావాలనుకున్నప్పుడు కాపీ అవుతుంది ఏదో ఇప్పుడు ఓడ్ ఓడ్ తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కాపీ అవుతుంది కట్ కట్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను గైడ్ లైన్స్ కట్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ ఆ దాని ప్లేస్లో రూల్స్ కావాలనుకున్నాం ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం అంతే షుడ్ ఫాలో ద గ్రూప్ ఒకటి ఉందండి గైడ్ లైన్స్ అనేది కట్ అయిపోయింది ఆ విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ స్పేస్ ఉంది కదా అక్కడ స్పేస్ ఉంది ఈ స్పేస్ దగ్గర మనం ఒక ఓడ్ని ఎడిట్ చేయాలి మామూలుగా రికార్డింగ్ అనేది మీకు లేకపోతే ఇక్కడ వాయిస్ ఇన్పుట్తో కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రూల్స్ అంటాం గైడ్ లైన్స్ ప్లేస్లో రూల్స్ ఇద్దాం రూల్స్ చూద్దాం మనం తప్ప రాసిన రోల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి రూల్స్ స్పెల్లింగ్ ఏంది మనకు మనకు తెలుసుకోవచ్చు మన ప్రొనౌన్సియేషన్ కావచ్చు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా మన టాక్ బ్యాక్ అనౌన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి రోల్స్ అంటాం అంటే తప్పు రాస్తున్నామని అర్థం అనమాట మీకు అది చూపించుతున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్ యూ రద్దాం రూల్స్ వచ్చేసింది ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ రూల్స్ వచ్చింది కదా ఈ విధంగా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు గైడ్ లైన్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఇప్పుడు రూల్స్ వచ్చింది కట్ చేయొచ్చు కట్ చేసిన దాని ప్లేస్ లో మనం ఇంకొక ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఫైన్ అండ్ రీప్లేస్ లాగా మనం ఏదైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు కాకపోతే కంప్యూటర్ అంతా కాకపోయినా మనం చిన్న చిన్న టెక్స్ట్ ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు పారాగ్రాఫ్స్ కానీ లైన్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఈ విధంగా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయడానికి బాగా వర్క్ అవుతుంది మనం తెలుగు టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయడంలో మనకు ఒత్తులు దీర్ఘాలు గుళ్ళు గుడి గుడి దీర్ఘం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఇప్పుడు కా కాకు దీర్ఘం ఇస్తాము కా రాస్తాం కదా కా రాసి ఆ రాస్తాం మన బ్రెయిల్లో చెప్పుకుందాం మనం డిలీ బ్రెయిల్ లాగానే ఉంటుంది మన టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ కూడా తెలుగులో కా కా రాసి ఆ రాస్తే కా అవుతుంది కదా ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తే ఏం వెళ్ళిపోతుంది ఆ వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ డిలీట్ చేస్తే క వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ డిలీట్ చేసినప్పుడు కూడా 
క అంటుంది రెండోసారి డిలీట్ చేసిన క అంటుంది కాబట్టి ఆ కర్సర్ కూడా సరిగా మూవ్ అవుతుంది సెలెక్షన్ మూడ్ సరిగా ఉండదు ఈ ఎడిటింగ్ అనేది తెలుగు లాంగ్వేజ్లో సరిగా అవుతుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మనం చాలా బాగా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ చేసి మీ సజెషన్స్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్